ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் டாட் நெட் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆர்கிடெக்சர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் இன்ட்ரோடக்ஷன் அண்ட் அதோடைய எக்ஸிபிஷன் ப்ராசஸ் எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் பட் ஒன்ஸ் அகெயின் அதை ரிமைண்ட் பண்ணிவிட்டு டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிபிஷன் ப்ராசஸ் எப்படி நடக்கும் சோர்ஸ் கோடு சோர்ஸ் கோடிலேருந்து எம்எஸ்ஐலாம் கன்வெர்ட் ஆகும் அதை லாங்குவேஜ் கம்பெனியில் தான் பண்ணுவாங்க எம்எஸ்ஐஎல்ங்கிறது வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் இன்டர்மீடியட் லாங்குவேஜ் இது ஒரு அசம்பிளி கோடு அசம்பிளி அப்படின்னா ஒரு ஹியூமன் ரீடபிள் கிடையாது ஓகே அது ஒரு மெஷின் லாங்குவேஜாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஜிட்டு கம்பைலர் சிஎல்ஆர்குள்ளே தான் இருப்பாங்க அதுவும் கம்பைலர் தான் லாங்குவேஜ் கம்பைலரும் சரி இங்கே ஜிட்டுன்ற கம்பைலருமே ரெண்டுமே கம்பைலர் தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ கம்பைலர் இட் இஸ் ஆல்சோ நெக்ஸ்ட்டு எம்எஸ்ஐஎல் டூ நேட்டிவ் கோடாக மாத்திரம் தான் இவங்களுடைய வேலை ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் பட் நேட்டிவ்னா ஒரிஜினல் கோடு ஒரிஜினல் கோடுனா எக்ஸ்பெக்டட் அவுட்புட் நமக்கு என்ன மாதிரி அவுட்புட் தேவையோ அது வந்து ஹியூமன் ரீடபுளாக இருக்கும் இப்போ ஹியூமன் ரீடபுளாக இருக்குது அப்படின்னா அது ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ லோ லெவல்னா அசம்பிளின்னு சொல்லுவோம் ஹை லெவல்னா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ரீட் பண்ணக்கூடியது ஓகே சரி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னா ஹியூமன் ரீடபுள் ஓகே டன் இப்போ இந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு அதோடைய ஆர்கிடெக்சர் ஷார்ட்டாக நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு எழுதியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சோர்ஸ் கோடு ஸ்பெசிஃபையர் இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நமக்கு இந்த ப்ராசஸ் வந்துட்டு இருக்கும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு சோர்ஸ் கோடு எடுத்துக்கலாம் சோர்ஸ் கோடுனா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸோ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னால் நமக்கு தெரியும் நிறையா டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருக்குது அதில் நமக்கு தெரிஞ்ச ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஷீ ஷார்ப் ஜே ஷார்ப் எது ஆர் எனி அதர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பெசிஃபையர் அதில் டூ டைப்ஸ் சிஎல்எஸ் சிடிஎஸ் லைப்ரரி எஃப்சிஎல் பிசிஎல் அப்ளிகேஷனில் வெப் அப்ளிகேஷன் அண்ட் விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன் லாஸ்ட்டு கன்சோல் அப்ளிகேஷன் டேட்டா பேஸ் ஏடிஓ டாட் நெட் ஏடிஓ டாட் நெட் அப்படின்னா அது ஒரு டேட்டா பேஸ் கனெக்டிவிட்டிக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஓகேவா இப்போ எஸ்கியூஎல் ஆரக்கல் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் டேட்டா பேஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இதெல்லாம் நம்ம ஏடிஓ டாட் நெட்டில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ப்ராசஸ் கம்பைலர் கம்பைலர்னா சிஎல்ஆர் தான் காமன் லாங்குவேஜ் ரன் டைப் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னால் நம்மளுடைய நேட்டிவ் கோடு தான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதாவது எக்ஸிக்யூஷன் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லாஸ்ட் வந்துட்டு ஓஎஸ் ஓஎஸ்ஸை பொறுத்த மாட்டில் விண்டோஸ் எக்ஸ்பியாக இருந்தாலும் ரன் ஆகும் செவன் எயிட் ஆர் எனி அதர் வேர்ஷன் எதில் வேணாலும் ரன் ஆகும் இது வந்து பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டன்ட் ஓகே பட் இது ஷார்ட்டாக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் பட் டீட்டெயிலாக சிஎல்எஸ் சிடிஎஸ்லாம் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இந்த இதில் இந்த சார்ட்டில் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு சோர்ஸ் கோடு சோர்ஸ் கோடை பொறுத்த மாட்டில் நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்க ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எனி அதர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஓகே அபவுட் நைன்டி டூ ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராசஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா காமன் லாங்குவேஜ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு காமன் லாங்குவேஜுங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜாக காமனாக ஃபஸ்ட்டு நம்ம மாற்றணும் ஏன்னா நம்ம டாட் நெட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷனையும் அதாவது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜும் அப்போ அது ஒரு காமனாக நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது யார் அப்படின்னா காமன் லாங்குவேஜ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இவங்க காமனாக சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா எல்லாமே நம்மளால் அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே நெக்ஸ்ட்டு இன்டராபிரபிலிட்டியை வந்துட்டு ப்ரொவைட் பண்ணுறது சிஎல்எஸ் தான் ஸோ இன்டராபிரபிலிட்டி அப்படின்னா மேக்ஸிமைஸ் கோடு ரியூஸ் ஸோ மேக்ஸிமைஸ் கோடு ரியூஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஓல்டர் வேர்ஷனில் வந்து நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ அதை ரீசெண்டாக அப்டேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு நியூர் வேர்ஷனில் நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக ரன் ஆகும் அதை தான் வந்து இன்டராபிரபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து கம்பேட்டிபிலிட்டி ஸோ கம்பேட்டிபிலிட்டினாவே தெரியும் அதாவது உன்னோட ஒன்று ஒத்து போகணும் ஒரு அப்ளிகேஷனோட இன்னொரு அப்ளிகேஷன் அதாவது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இருக்கும்போது இந்த டாட் நெட் ஃப்ரேம் வந்து நமக்கு காமனாக இருக்குது அப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் இந்த அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகணும் அப்போ கம்பேட்டிபிலிட்டி கண்டிப்பாக இருக்கணும்
ஸோ கிளாஸ் லைப்ரரி அப்படின்னா நம்ம சிசி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவாலாம் நம்ம படிச்சுருப்போம் அதில் ஹெட்ரு ஃபைல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஜாவா பொறுத்த மாட்டில் பேக்கேஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் டாட் நெட்டில் வந்துட்டு அதெல்லாம் கிடையாது கிளாஸ் லைப்ரரி தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே அதில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது அந்த டூ டைப்ஸ் தான் எஃப்சிஎல் அண்டு பிசிஎல் இந்த எஃப்சிஎலும் பிசிஎலும் இந்த ஷார்ட் நோட்லேயே நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் எஃப்சிஎல் பிசிஎல் ரெண்டுமே லைப்ரரி தான் இப்போ எஃப்சிஎல்ங்கிறது வந்துட்டு கலெக்ஷன் ஆஃப் ரீயூசபிள் கிளாஸஸ் இன்டர்ஃபேஸஸ் அண்டு வேல்யூ டைப்ஸ் இது எல்லாமே எஃப்சிஎல்லில் வரும் பிசிஎல் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா பேஸ் கிளாஸ் லைப்ரரி இப்போ வந்து பேசிக்காக ஒரு ஃபைல் அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங் மேனிப்புலேட் பண்ணுறதுக்கு செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்காக பிசிஎல் யூஸ் பண்ணுவோம் பட் ரெண்டுமே ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஜென்ரேட் ஆகும் சாரி பிசிஎல் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் ஆகும் எஃப்சிஎல் நமக்கு தேவைப்படும் போது நம்ம யூஸ் பண்ணிப்போம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷனில் வெப் அப்ளிகேஷன் விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன் கன்சோல் அப்ளிகேஷன் இந்த மாதிரி மூணு இது நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் வெப் அப்ளிகேஷன்னா இன்டர்நெட் இருந்தால் ரன் ஆகும் இல்லையா எக்ஸாம்பிள் வந்து எஃபி அதாவது ஃபேஸ்புக்கு இன்ஸ்டாகிராம் இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்லாம் விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன்னா இன்டர்நெட் இல்லாமல் அதாவது வேர்ட் பேட் ஷேரிட் இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் கன்சோல் அப்ளிகேஷன்னா கமெண்டில் ரன் ஆகக்கூடியது ஸோ கமெண்ட்டில் ரன் ஆகக்கூடியதுக்கு இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அப்படின்னா நெட்ஒர்க்கிங்லாம் வந்து கமெண்டில் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதாவது கன்சோல் அப்ளிகேஷன் தான் ஓகே இப்போ நமக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் ரெடி ஆகிடுச்சு டிசைன் வைஸ் அதை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே அதுக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஜிமெயில் அப்ளிகேஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஜிமெயில் அப்ளிகேஷனில் நமக்கு ஒரு டிசைன் தெரியும் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு அதாவது நம்மளோட லாகின் பேஜ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி லாகின் பேஜில் வந்து நமக்கு இன்புட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் பட் அந்த இன்புட்லாம் வந்து பெர்மனண்ட்டாக ஸ்டோர் ஆகுமானா கண்டிப்பாக ஸ்டோர் ஆகாது நம்ம லாகின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை சைன் அப் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ சைன் அப் அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டே வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும் அந்த நம்முடைய இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே நம்மளுடைய டேட்டா பேஸில் ஸோ அப்போ தான் வந்துட்டு நம்ம ஒன்ஸ் நம்ம லாகின் பண்ணும்போது வேல்யூஸை வந்துட்டு ஈஸியாக ரிட்ரே பண்ணணும் இல்லையா சைன் அப்புங்கிறது பர்மனண்ட்டாக டேட்டா பேஸில் ஸ்டோர் பண்ணுறது பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா லாகின் பண்ணும்போது ஈஸியாக நம்மளுடைய இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது இன்பாக்ஸை வந்து நம்ம ரிட்ரீவ் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக ஒரு டேட்டா பேஸ் கனெக்டிவிட்டி தேவை அதுதான் ஏடிஓ டாட் நெட் ஸோ அதை வந்து பேக் எண்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை ஆக்டிவெக்ஸ் டேட்டா ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நமக்கு ஒரு ஃபுல் அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு வித் பேக் அண்ட் அண்ட் ஃப்ரண்ட் அண்டோட இப்போ பேக் அண்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அண்ட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா டிசைன் வைஸ் அதை வந்துட்டு ஃப்ரண்ட் அண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ அதில் கொடுக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் டேட்டா அதை வந்து பேக் அண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் டிசைன் வைஸு ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஜஸ்ட் ஷார்ட்டாக எழுதுகிறேன் எஃபி டேட்டா வைஸ் பேக் அண்ட் பி ஓகே இப்போ அப்ளிகேஷன் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த அப்ளிகேஷனை இப்போ ரன் பண்ணணும் அதை யார் பண்ணுவாங்கன்னா காமன் லாங்குவேஜ் ரன் டைம் தான் ஸோ காமன் லாங்குவேஜ் ரன் டைம்ங்கிறது ஒரு வர்ச்சுவல் மிஷின் வர்ச்சுவல் மிஷின்னா ஹார்ட் ஆஃப் டாட் நெட் ஃப்ரேம் ஒர்க் எக்ஸிக்யூஷன் ஸோ இது இல்லாமல் அந்த கோட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகாது அந்த ஒரு சிஎல்ஆரால் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அப்படின்னா மேனேஜர் கோட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே பட் இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே அக்சஸ் பண்ணிக்கும் சிஎல்ஆர் சிடிஎஸ் சிஎல்எஸ் எல்லா ஃபீச்சர்ஸையுமே அக்சஸ் பண்ணிக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ப்ராசஸ் சிஎல்ஐ அதாவது காமன் லாங்குவேஜ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இதை நம்ம வந்து நேட்டிவ் கோட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இதை வந்து எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ரன் டைம் என்வரோன்மெண்ட் ஆர் கோட் எக்ஸிக்யூஷன் பிளாட்ஃபார்ம் ஓகே ஸோ இது ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தான் காமன் லாங்குவேஜ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஒரு லாங்குவேஜை காமனாக மாற்றியாச்சு அந்த காமனாக மாற்றினதுக்கப்புறம் அதே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் அந்த அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆக போகுது ஸோ அதை தான் வந்துட்டு காமன் லாங்குவேஜ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ ஃபைனலாக வந்துட்டு நம்மளுடைய ஓஎஸ் ஸோ ஓஎஸ் அப்படின்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் விண்டோஸ் எக்ஸ்பி செவன் அண்ட் எயிட் இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்குது அந்த மாதிரி எந்த டைப் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்லேயும் நம்மளுடைய டாட் நெட் ஃப்ரேம் ஒர்க் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஓகே அதை வந்து பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை ஸோ இதான்